Welcome everybody in my channel. I'm going to start the 10th chapter of class 9th of physics, magnetism. So these are the topics which I'm going to cover in today's lecture. Properties of magnets. Then there are two terms, magnetic induction and induced magnetism. I'll also discuss this particular sentence, induction precedes attraction. Is per questions are there. Then I will discuss about magnetic field, magnetic field lines, and the properties of magnetic field lines. So these are the very important topics which are going to cover in this lecture. So let's get started. The first topic, properties of magnet. Let us read each property and let us understand them. Before I discuss with the properties, I will tell you that there are different types of magnets. There can be natural magnets and there can be artificial magnets also. तो मैंने जो बोला नेचुरल मैग्नेट्स मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं जिनको इंसान नहीं बनाया है तो वो उसका एग्जांपल अगर आया नेचुरल मैग्नेट का तो लिखना लोड स्टोन एल ओ डी ई एस टी ओ एन ई लोड स्टोन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैग्नेट टेक अ नोट ऑफ इट दिस इज अ नेचुरल मैग्नेट ठीक है अगर पूछा जाए राइट सम एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स तो इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बार मैग्नेट सभी जानते होंगे बार मैग्नेट क्या होता है अपने स्कूल के फिजिक्स लैब में देखे भी होंगे दिस इज जस्ट लाइक अ बार दिस इज अ बार मैग्नेट वेर वन साइड इज नॉर्थ पोल दी अदर एंड इज साउथ पोल देन यू हैव यू शेप्ड मैग्नेट दिस इज आल्सो एन आर्टिफिशियल मैग्नेट इट लुक्स लाइक अ यू ओके दिस इज अ यू शेप्ड मैग्नेट देन यू हैव हॉर्श शू मैग्नेट हॉर्श शू मैग्नेट हॉर्श शू मैग्नेट एंड यू शेप्ड मैग्नेट आर वेरी वेरी सिमिलर हॉर्श मैग्नेट इस तरह का दिखता है यू ही दिखता है लेकिन थोड़ा सा उसका देखो कर्व ज्यादा रहता है कैन यू सी दिस कर्व ऑफ यू दिस इज मोर लाइक अ सी दिस इज लाइक दिस यू नो या लाइक दिस दिस इज मोर लाइक अ सी सो दिस इज अ हॉर्श मैग्नेट एंड दिस इज यू शेप मैग्नेट दिस इज बार मैग्नेट देन यू हैव मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नीडल दिस इज आल्सो एन आर्टिफिशियल मैग्नेट What is a magnetic needle? Okay, have you heard about magnetic compass? You must, all of you must have heard about magnetic compass. What is that? A instrument होता है, a device होता है, handheld device होता है, जिसमें एक pointer रहता है, एक needle रहता है. Have you? You must have. You many, many of you must have it at home also. And the needle is half coloured with red. ठीक है ना? And this needle. Is free to rotate. needle needle free to rotate कर सकता है ये जो नीडल जिसका आधा कलर रेड है और आधा इसका व्हाइट रहता है दिस एंटायर नीडल इज एक्चुअली मैग्नेटिक नीडल दिस इज एक्चुअली अ मैग्नेट एंड दिस नीडल दिस मैग्नेटिक नीडल कैन रोटेट फ्रीली ठीक है इसका काम क्या है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है इसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो हमेशा जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ ये पॉइंट करता है तो ये हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में तो ये जो जितने भी सारे हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के एग्जांपल देखा ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और ये नेचुरल मैग्नेट जो हमने देखा अभी एग्जाम्पल लोड इन सब के लिए ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज रिटर्न इज वेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली it always aligns itself in the north south direction what does it mean suppose you have a bar magnet suppose this is a bar magnet okay and suppose this end is north this end is south observe it closely suppose this pointer is a uh, pointing end is north and this pointing end is south aur isko maine dhaga se band kar aise freely suspend kar diya aur isko maine bola isko kisi bhi tarah ghum sakta hai freely rotate kar sakta hai na suspended freely agar main isko thread se band ke is magnet ko aise main latka dun to तो देखा जाएगा कि इट विल ऑलवेज घूम फिर के या ऑलवेज अपने आप को जब ये रेस्ट पोजीशन पे आएगा ये जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगा अगर मैं इसको ऐसे जबरदस्ती घुमा भी दिया तो फिर ही अपने आप जैसे मैं छोड़ूंगा इस मैग्नेट को फिर ही अपने आप को अपने आप को ऑटोमेटिकली घुमा कर फिर से इस मैग्नेट का नॉर्थ ये जो बार मैग्नेट है इसका नॉर्थ और जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा जोग्राफिक नॉर्थ मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन नॉर्थ द कार्डिनल नॉर्थ डायरेक्शन देयर आर फोर कार्डिनल डायरेक्शंस नो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट द मेन कार्डिनल डायरेक्शंस सो वो कार्डिनल नॉर्थ को पॉइंट करेगा नॉर्थ को मैग्नेट का नॉर्थ पोल 
जोग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करेगा मैग्नेट का साउथ पोल जोग्राफिक साउथ को पॉइंट करेगा या अपने आप करेगा या कोई भी मैग्नेट करेगा तुम घर में कर सकती इफ यू हैव अ बार मैग्नेट एंड टाइट विद अ थ्रेड इन द सेंटर एंड देन सस्पेंड इट लाइक दिस यू सी दैट इट विल ऑल इट्स नॉर्थ पोल इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स जोग्राफिक नॉर्थ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स जोग्राफिक साउथ तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर वो मैग्नेट है तो ऐसा वो करेगा ही और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मैग्नेटिक कॉम्पस का एग्जांपल दिया था ना मैंने यहाँ पे बोला कि ये मैग्नेटिक नीडल है जिसका हाफ रेड पोर्शन वो नॉर्थ पोल होता है इस मैग्नेटिक नीडल का और जो व्हाइट पोर्शन है वो साउथ पोल होता है मैग्नेटिक नीडल का तो इसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का नॉर्थ पोल वो जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है इसीलिए जब सेलर्स इस मैग्नेटिक कॉम्पस को लेके अपनी यात्रा करते हैं जब वो दिशा अपना डायरेक्शन खो देते हैं समुद्र के बीच में है पता नहीं चलता है किधर नॉर्थ है किधर साउथ है किधर वेस्ट है किधर ईस्ट है देन दे सी टेक आउट दिस मैग्नेटिक कॉम्पस एंड देन दे जस्ट ऑब्जर्व इट जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल पॉइंट कर रहा है रेड रेड पॉइंटर जिधर पॉइंट कर रहा है यानी मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट कर रहा है ऑब्वियसली वो जोग्राफिक नॉर्थ होगा तो उन्हें पता चल जाता अच्छा ये नॉर्थ डायरेक्शन है पीछे साउथ डायरेक्शन है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट Why does this happen? We will see. ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे तो पहला प्रॉपर्टी ये है द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज इट इज वेरी सिंपल सेकेंड प्रॉपर्टी नीड्स नो एक्सप्लेनेशन अ मैग्नेट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन सभी को छोटे से बच्चों को भी पता है कि एक मैग्नेट क्या करता है लोहो लोहा के टुकड़ों को लोहा के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है एंड नॉट ओनली आयरन इट अट्रैक्ट कोबाल्ट ऑल्सो निकल ऑल्सो ओके third one a magnet always has two poles north pole and south pole a magnetic monopole does not exist what does it mean ki magnetic monopole does not exist iska matlab ye hai ki magnet ka do poles hamesha hota hai magnet is always in the state of dipole dipole means two poles it will always have two poles one north pole one south pole you will never have a magnet with which has only one pole सिर्फ एक सिंगल पोल है एक ऐसा मैग्नेट जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है ऐसा हो ही नहीं सकता एक ऐसा मैग्नेट जिसमें सिर्फ साउथ पोल है नॉर्थ पोल नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता यू कैनॉट गेट सच अ मैग्नेट इन द वर्ल्ड इन द यूनिवर्स सपोज देर इज अ बार मैग्नेट लुक इन द स्क्रीन आई एम ड्रॉइंग इट सपोज देर इज अ बार मैग्नेट ओके एंड एग्जैक्टली इन द हाफ आई हैव शोन दैट इंटरफेस कि इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस साइड साउथ पोल है और द मिडल द मिड लाइन डिवाइड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ So if I break exactly, if I break it, break this magnet from the middle, what will happen? I will get two halves, isn't? I mean, this magnet will get two equal halves. So what? On this side, I will get only north pole. I will get because I broke the north pole. So I have broken it differently. So the new two magnets which I have got, will it have only one portion only north pole and the other portion only south pole? No. Automatically, it will generate north and south. This side. it will generate north and south if i again break it from the middle each again piece will have its north pole and south pole no matter how many times i break it no matter how small i break it each part will have a north pole and a south pole so it a magnet always exists exists as a dipole it never exists as a monopole this is what the third point is telling What is the what is the fourth point telling? The fourth property is that like poles of a magnet repel each other, while unlike poles attract each other. Like poles means similar poles, north and north. So north and north को जब सामने लाएंगे, they will repel each other. एक दूसरे को भगाएगा. South and south को जब हम सामने लाएंगे, एक दूसरे को वो भगाएगा. They will not attract each other. They will push away each other. एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा. And that is repel repulsion. so like poles will always repel each other and unlike poles unlike poles means dissimilar poles opposite poles north and south or south and north whenever they are tried to brought closer they will attract each other apne aap ko ek dusre ko attract kar lega to unlike poles hamesha attract karte hain like poles repel karte hain ye four important properties exams ke liye pad lena aage badhte hain Okay. The next topic that is very important again is magnetic induction. What is the definition? Let us read it. The process. Process means वो प्रक्रिया. So the process in which 
a piece of magnetic material a piece of magnetic material means it is not a magnet please understand jab main bol raha hu magnetic material it is not a magnet it is a magnetic material means it could be an iron it could be a piece of iron it could be a piece of cobalt it could be a piece of nickel ye jo sare metals hain iron cobalt nickel inko hum magnetic material bolte hain yani magnetic material means a material which is attracted by the magnet it is not a magnet to dhyan se samajhne ki koshish karo मैग्नेटिक मटेरियल को का मतलब मैग्नेट नहीं है मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है सो लेट अस रीफ्रेम द डेफिनेशन रीड द डेफिनेशन अगेन द प्रोसेस इन विच अ मैग्नेटिक मटेरियल जस्ट लाइक आयरन कोबाल्ट निकल वट एवर अक्वायर्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो ये आयरन का टुकड़ा या ये कोबाल्ट का टुकड़ा या ये निकल का टुकड़ा वो क्या अक्वायर करेगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अक्वायर कर लेगा तब अच्छा टेम्पोररी प्रॉपर्टीज टेम्पोररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अक्वायर करेगा कब इन द प्रेजेंस ऑफ अनादर मैग्नेट नियर इट जब उसके पास उसके बगल में कोई दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है या उसके कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है तब और इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन इस प्रोसेस को कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन अब इसको डायग्राम से समझते हैं सपोज यू हैव अ बार मैग्नेट दिस इज अ बार मैग्नेट नो डाउट सिंपल बार मैग्नेट है एक तरफ साउथ पोल है एक तरफ नॉर्थ पोल है मैंने नॉर्थ पोल का एन से लिखा साउथ वेस्ट से अच्छा ये तो मैग्नेट है अच्छा अब तुमने क्या किया एक लोहा का नीडल नीडल आयरन नीडल और आयरन नेल वट एवर लेट एस टेक आयरन नेल दिस इज एन आयरन नेल दिस आयरन नेल इज नॉट अ मैग्नेट इट इज नॉट अ मैग्नेट इट इज जस्ट एन आयरन नेल सो इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन आई कॉल इट अ मैग्नेटिक मटेरियल येस आई कैन कॉल इट because again i'm repeating magnetic material means not a magnet magnetic material means a material which is attracted by a magnet so this iron nail which i have taken is a magnetic material and i have brought closer i have brought this iron nail closer to this bar magnet kya hoga dekha jayega ki ye jo nail hai isme bhi magnetic property aa gayi hai jaise main iske इसको इसके नजदीक ले गया इस मैग्नेट के नजदीक ले गया ये आयरन नेल में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी या फिर मैंने इसको अगर कांटेक्ट भी कर दिया इसको इस मैग्नेट से टच करके रख दिया तो भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी और फिर ये नेल किसी दूसरे आयरन को अट्रैक्ट करने के लायक हो जाएगा टेम्पोरली कैसे अब इसको फिगर से समझाते हैं नाउ कंसिडर दैट दिस नेल इज मेड टू टच विद द मैग्नेट मैंने इस आयरन नेल को इस मैग्नेट के साथ टच कर दिया टच करने से क्या होगा ना ये जो नेल है जैसे मैंने बोला कि इस नेल में कैसी प्रॉपर्टीज आ जाएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी अब ये एक दूसरा नेल आयरन नेल है उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा और ये जो दूसरा नेल है अब इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई अब ये तीसरे आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगा इस तरह से एक चेन ऑफ आयरन नेल्स हम कर सकते हैं लेकिन ये जो जो भी नेल्स हैं ये सभी में टेम्पोरि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आए हुए हैं जैसे ही जो फर्स्ट नेल है उसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं इस मैग्नेट के कांटेक्ट से मैं हटा दूं या इस मैग्नेट से मैं दूर लेके चले जाऊं द फर्स्ट नेल तो ये सारे नेल्स ड्रॉप डाउन कर जाएंगे सारे नेल्स गिर जाएंगे यानी अब किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा सो ओनली एज लॉन्ग एज द फर्स्ट मैग्नेट इज द फर्स्ट नेल इज इन कॉन्टेक्ट विद द मैग्नेट और द फर्स्ट नेल इज केप्ट क्लोज टू द मैग्नेट all of the other nails are having magnetic properties in other words this this magnetic property is a temporary magnetic property baki sare jo magnet bana hai ye nails ye temporary magnet bana hai to isi process ko magnetic induction kehte hain hum kahenge ki jo hua is pure prakriya ko hum kehte hain magnetic induction aur ye jo magnetism isme aaya in nails mein jo magnetism aaya wo temporary magnetism jo aaya उस टेम्पररी मैग्नेटिज्म को हम क्या बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जो हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म तो दोनों में डिफरेंस को समझो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों में डिफरेंस है दोनों सेम चीज नहीं है मैग्नेटिक इंडक्शन उस प्रक्रिया को बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच दीज नेल्स आर अक्वायरिंग अ टेम्पररी मैग्नेटिज्म वेन इट इज केप्ट क्लोजर और इन कॉन्टेक्ट विद सम अदर मैग्नेट और इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म 
वो टेम्पोरि मैग्नेटिज्म है जो इन नेल्स में अक्वायर होती है सो इंड्यूज मैग्नेटिज्म इज नॉट द प्रोसेस इंड्यूज मैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटिज्म विच इज विच इज इंड्यूज्ड इन दीज नेल्स एंड दिस इज टेम्पोरि मैग्नेटिज्म तो यही इंड्यूज मैग्नेटिज्म क्या है इट इज द टेम्पोरि मैग्नेटिज्म परमानेंट नहीं है क्योंकि जैसे ही मैं पहला नेल को हटा दूंगा मैग्नेट से सारे नेल्स गिर जाएंगे अब कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गया सो द टेम्पोरि मैग्नेटिज्म अक्वायर्ड बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा जो टेम्पोरि मैग्नेटिज्म उसने अक्वायर की है व्हेन इट इज केप्ट नियर और इन कांटेक्ट विद अ मैग्नेट दैट टेम्पोरि मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म समझ में आया इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज द इज दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म इज दैट टेम्पोरि मैग्नेटिज्म and magnetic induction is the name of the process of the entire thing the entire process is known as in the magnetic induction right next this question is very important there are two ways in which this question can be answered or can be asked ek aa sakta hai ki explain the meaning of induction precedes attraction dekho maine likha hai na yahan pe induction precedes attraction यानी अट्रैक्शन होने से पहले इंडक्शन होती है इंडक्शन मींस ऑफ कोर्स मैग्नेटिक इंडक्शन तो अट्रैक्शन होने के पहले मैग्नेटिक इंडक्शन होती है इंडक्शन प्रिसीड्स प्रिसीड्स मतलब पहले इंडक्शन होता है फिर अट्रैक्शन होता है इसको एक्सप्लेन करो या फिर दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयरन नेल्स बाय अ मैग्नेट वेन ब्रॉट नियर दैम पूरा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो कौन सा मैकेनिज्म जिस मैकेनिज्म में आयरन नेल्स लोहा का जो नेल्स हैं या लोहा के जो पिन हैं या कोई भी लोहा का टुकड़ा एक मैग्नेट के तरफ कैसे अट्रैक्ट होता है कैसे एक लोहा का टुकड़ा को जब हम मैग्नेट के बगल में लाते हैं मैग्नेट के पास लाते हैं वो मैग्नेट मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो तो ये दोनों का दोनों जो अलग अलग क्वेश्चन है इनका आंसर लेकिन सेम है दिस इज द आंसर बिफोर आई रीड द आंसर एंड बिफोर यू कॉपी डाउन द आंसर I understand it is so simple to understand ki kya matlab hai induction precedes attraction isko samjhne ki koshish karo i am drawing a bar magnet right this is a bar magnet jo ki have magnet ye ek magnet hai ye magnet kya karega jab iske samne main ek iron nail launga now i am drawing an iron nail jab main ek iron nail iske samne launga this is an iron nail ये क्या करेगा आयरन नेल को अट्रैक्ट सबसे पहले नहीं करेगा ये आयरन नेल को सबसे पहले अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या करेगा मैग्नेटिक इंडक्शन होगी इसमें मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंड्यूस करेगा व्हाट विल हैपन एज सुन एज आई विल ब्रिंग दिस आयरन नेल क्लोज टू दिस मैग्नेट दिस नियर एंड ऑफ द नेल नियर एंड ऑफ द नेल मतलब नेल का वो पार्ट जो मैग्नेट के प्रति मैग्नेट के क्लोजर है मैग्नेट के सामने है यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड ए सपोज दिस एंड ए इज द हेड ऑफ द मैग्नेट एंड दिस टिप दिस हेड ऑफ दिस आयरन नेल एंड द टिप ऑफ द आयरन नेल इज एंड बी बिल्कुल समझ में आ रहा है फिगर में मैंने ड्रॉ कर दिया ये जो आयरन नेल है इसका जो हेड है उसको मैंने एंड ए बोला और जो टिप है जो पॉइंट है उसको मैंने एंड बी बोला तो दो अलग अलग एक एकदम टॉप एकदम बॉटम पॉइंट ऑफ दिस आयरन नेल तो एंड ए इज द क्लोजर एंड एंड ए इज क्लोज टू मैग्नेट तो जैसे ही मैं इस मैग्नेट के क्लोज लाया तो सबसे पहले इस एंड ए पर नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा नॉर्थ पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी कौन इंड्यूस करेगा ये बार मैग्नेट इंड्यूस करेगा बार मैग्नेट के द्वारा टेम्पोरि मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगी अभी अभी हमने पढ़ा भी था इंड्यूस मैग्नेटिज्म जो टेम्पोरि मैग्नेटिज्म होता है वही है जैसे ही मैं इस मैग्नेट के क्लोज ले गया ये एंड ए विल बी टेम्पोरली इंड्यूस्ड बाय मैग्नेटिज्म एंड इट विल हैव द नॉर्थ पोलैरिटी एंड द अदर एंड द फार्दर एंड जो एंड दूर है मैग्नेट से इट विल बी पोलराइज्ड विद साउथ पोलैरिटी एंड इफ यू सी द नियरर एंड द क्लोजर एंड इज हैविंग द ऑपोजिट पोलैरिटी मैग्नेट के साउथ के तरफ लेकर गए तो एंड ए नॉर्थ पोलैरिटी अक्वायर किया और वहीं जो एंड बी दूर था साउथ पोल से वहां पे साउथ पोलैरिटी अक्वायर हुई तो फार्दर एंड में सिमिलर पोलैरिटी अक्वायर हुई और क्लोजर एंड में ऑपोजिट पोलैरिटी अक्वायर हुई फिगर में दिख रहा है ना क्लोजर एंड में ऑपोजिट पोलैरिटी अक्वायर हुई और फार्दर एंड में सिमिलर पोलैरिटी अक्वायर हुई 
ये भी हम लोग लिखेंगे वी विल राइट दिस दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हिच एंड अक्वायर्स व्हिच टाइप ऑफ पोलैरिटी द फार्दर एंड अक्वायर्स सिमिलर पोलैरिटी यू कैन सी साउथ और इधर फार्दर एंड मे बी साउथ तो साउथ साउथ सिमिलर पोलैरिटी और देखो इधर क्लोजर एंड में देखो साउथ नॉर्थ तो साउथ है मैग्नेट का और नॉर्थ है नेल का तो ऑपोजिट पोलैरिटी इज डेवलप्ड इन द नियरर एंड एनीवे तो अभी सबसे पहला चीज क्या होगा इंडक्शन हुई इंडक्शन हुई ना और इंडक्शन होने के बाद ये साउथ पोल मैग्नेट का साउथ पोल और इस नेल का नॉर्थ पोल नेल में जो नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ अभी जस्ट उन साउथ और नॉर्थ के बीच अब क्या होगा ऑपोजिट पोल्स है ना तो क्या होगा दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी और इंडक्शन होने के बाद अभी अट्रैक्शन हुआ और इस अट्रैक्शन की वजह से ये नेल इस आयरन इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और मैग्नेट से चिपक जाएगा तो नेल सबसे पहले क्या हुआ उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हुई वो एक मैग्नेट बना उसके बाद वो अट्रैक्टेड हुआ मैग्नेट के प्रति सो फर्स्ट इंडक्शन टुक प्लेस एंड देन अट्रैक्शन टुक प्लेस दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म दैट हाउ एन आयरन नेल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट एंड दिस इज आल्सो हाउ इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन आई होप दिस इज क्लियर एंड नाउ आई एम डिस्प्लेइंग द आंसर यू कैन राइट दिस डाउन आई एम रीडिंग इट आल्सो एट द सेम टाइम when a piece of iron it can be an iron nail an iron needle anything a piece of iron is brought near the end of a magnet jaise hum usko ek magnet ke near me le aate hain the nearer end nearer end matlab jo closer end in this figure the end a the nearer end of the iron piece acquires an opposite polarity usme opposite polarity aati hai by magnetic induction kaun se process ki wajah se magnetic induction ki wajah se and what happens then since unlike poles attract each other unlike poles attract karta hai to ye magnet ka south aur is nail ka north attract karega therefore the iron piece is attracted towards the end of the magnet thus a piece of iron becomes a magnet by induction pehle wo ek magnet banta hai induction ki wajah se and then it is attracted uske baad wo attracted hota hai to iska obviously clear hai na induction precedes attraction induction pehle fir attraction i hope this is getting clear the next topic which we are going to study is magnetic field magnetic field this is a physical quantity magnetic field ek physical quantity hai isko measure kar sakte hain लेकिन क्लास नाइन्थ में तुम्हारे ये सिलेबस में नहीं है इसका मेजरमेंट सिलेबस में नहीं है इसका डेफिनेशन सिलेबस में है और इसका डायरेक्शन सिलेबस में है डायरेक्शन है इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी है अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसका मैग्नेटिट तो डेफिनेटली होगा क्योंकि मैंने अभी बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है यानी उसको तुम मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी है यानी इसको तुम क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो इसकी मैग्नेट्यूड को इट कैन बी मेजर्ड दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी देखो लिंक करो चैप्टर वन में ही पढ़े थे तुम लोगों ने कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं लेकिन मेजरमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है इसका ऐसा यूनिट भी तुम्हें नहीं पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड का लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है ये तुम्हारे सिलेबस में है और बहुत सारे अलग अलग मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना भी तुम्हारे सिलेबस में है वी विल डिस्कस दैट तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसका डायरेक्शन है तो यह कैसी क्वांटिटी होगी ये लास्ट सेंटेंस में देखो स्लाइड में लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों से मैं वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं क्योंकि इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है मैग्नीट्यूड तो पढ़ना नहीं है लेकिन डायरेक्शन पढ़नी है अच्छा अब ये है क्या मैग्नेटिक फील्ड ये क्या चीज है ये है देखो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इन विच द नीडल ऑफ अ कॉम्पस रेस्ट इन अ डायरेक्शन अदर देन द जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट देखो क्या है बड़ा सिंपल सा चीज है यहाँ पे एक बार मैग्नेट मैंने बनाया ध्यान से देखो बहुत इजी है ये मैंने एक बार मैग्नेट बनाया दिस इज नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल अच्छा मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन वो जगह कोई भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो जगह वो दायरा वो रेडियस अराउंड द मैग्नेट वो स्पेस अराउंड द मैग्नेट जिस स्पेस में मैग्नेट अपना प्रभाव दिखाता है जिस जिस रीजन में मैग्नेट का इफेक्ट दिखता है यानी जिस रीजन में एक लोहा का टुकड़ा को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उस दायरे के बाहर में अगर मैं किसी लोहा को रखूंगा आयरन नेल को रखूंगा 
तो ये आयरन नेल इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा नो अट्रैक्शन नो अट्रैक्शन टेक्स प्लेस क्यों क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में मैंने काफी दूर में मैंने रख दिया इस नेल को तो ये जो नेल को मैंने रखा इस नेल को मुझे उसके मैग्नेटिक फील्ड में ही रखना होगा तो मैं इस नेल को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं मींस विद इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा ये नेल अट्रैक्शन होगा अट्रैक्टेड हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन तुम कैसे सोच सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज दैट स्पेस स्पेस मींस जगह दैट एरिया दैट रीजन अराउंड द मैग्नेट मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन वो दायरा जिस दायरे में मैग्नेट अपना अट्रैक्शन किसी लोहा को अट्रैक्शन कर सकता है और उस रीजन के बाहर में वो किस अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता एक पर्टिकुलर रेडियस तक ही ना वो अपना पावर दिखा पाएगा उसके बाहर में मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो नहीं उस पर उसका, उसका जीरो हो जाता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन सो दैट रीजन वेर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड बट यू शुड नॉट राइट दिस डेफिनेशन इन क्लास नाइन्थ यू शुड राइट अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन बेसिक आइडिया यही है कि वो दायरा वो रीजन जहां तक मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाता है लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है यहाँ पे हमने मैग्नेटिक कॉम्पस के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन को फ्रेम करनी है क्या है वो डेफिनेशन मैग्नेटिक नीडल के रेस्पेक्ट में इसका मतलब ये है समझो कि सपोज तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक कॉम्पस है मैग्नेटिक कॉम्पस है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैग्नेटिक कॉम्पस तो मैग्नेटिक कॉम्पस का एक नीडल होता है जो नीडल हाफ रेड कलर का होता है हाफ वाइट का होता है और ये नीडल मैंने बताया था ये मैग्नेटिक नीडल होता है यानी एक मैग्नेट होता है और ये फ्रीली घूम सकता है फ्रीली रोटेटेबल नीडल है तो ऑब्वियसली इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन है नॉर्थ पोल है इस नीडल का वो हमेशा जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है और इसका जो साउथ पोल है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है हमेशा चाहे कहीं पे भी हम लेके चले जाए तो ये नॉर्मल होगा ऐसा लेकिन अगर हम इस मैग्नेटिक कॉम्पस को अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आ जाए ना तो ये मैग्नेटिक कॉम्पस नॉर्थ साउथ में पॉइंट नहीं करेगा यस yes. इसी मैग्नेटिक कॉम्पस को अगर तुम इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ जाते हो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के के रीजन में लेके आते हो तो ये मैग्नेटिक कॉम्पस का नीडल अब नॉर्थ साउथ में पॉइंट नहीं करेगा वो किसी दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है डिपेंड करता है उस पर किस तरह का फोर्स लग रहा है इस बार मैग्नेट की वजह से तो यानी हम कह सकते हैं कि वो रीजन बार मैग्नेट के चार चारों तरफ का वो रीजन वो स्पेस वो एरिया वो जगह जहां पर किसी मैग्नेटिक कॉम्पस को अगर हम लाएंगे तो कॉम्पस का नीडल नॉर्थ साउथ में पॉइंट ना करके किसी दूसरा डायरेक्शन में पॉइंट करने लगे तो वो रीजन को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम उस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में हम कंपास को लेके चले जाएंगे फिर से वो नॉर्मली बिहेव करने लगेगा फिर से वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर तो वो नॉर्थ साउथ को पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक नीडल और जैसे ही बाहर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मैं लेके आ गया अब नॉर्थ साउथ को पॉइंट नहीं कर रहा है वो किसी और डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है तो इसी तरह से हम पता कर सकते हैं कि ये रीजन में ये मैग्नेटिक कॉम्पस नॉर्थ साउथ में नहीं किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है यानी वो रीजन मैग्नेटिक फील्ड है किसी मैग्नेट का तो ये डेफिनेशन ही यहाँ पे लिखा हो गया है कि द स्पेस अराउंड द मैग्नेट मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस इन विच जहां पे द नीडल ऑफ द कॉम्पस मैग्नेटिक कॉम्पस का नीडल रेस्ट इन अ डायरेक्शन अदर देन जोग्राफिक नॉर्थ साउथ जोग्राफिक नॉर्थ साउथ नहीं बल्कि कोई दूसरा डायरेक्शन में पॉइंट करता है उस जगह को मैग्नेट के चारों तरफ का उस जगह को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी होता है यही है मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का अब डायरेक्शन होता है यानी हर मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है समझने की कोशिश करो मैंने क्या अभी जस्ट बोला मैं इस फिगर को मिटाता हूँ और फिर मैं इस डायरेक्शन के बारे में भी बात करने वाला हूँ मैंने अभी तुरंत बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है एवरी पॉइंट पर 
तो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग डायरेक्शन होंगे और अलग अलग पॉइंट्स पर कभी भी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते Every point in the magnetic field will have its unique direction. For example, understand this. Suppose this is a bar magnet. इसको experiment से किया जा सकता है direction को आराम से निकाला जा सकता है और ये experiment हमारे syllabus में भी है लेकिन अभी तो schools बंद है practicals नहीं हो पा रहे हैं कोरोना की वजह से तो ये experiments I don't know you all have done this in your school or not. लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में तो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करना तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को थियोरेटिकली मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं ये मान लो बार मैग्नेट है तो इसका अगर हम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ व्हाट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एवरी पॉइंट कुछ रैंडम पॉइंट्स पे हम अगर देखना चाहें तो देखा गया कि इस पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट ए है पॉइंट ए पर इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा है फिर मैं पॉइंट बी पर डायरेक्शन लिया तो उसका डायरेक्शन ऐसा है इस डायरेक्शन को मैं कैसे मेजर किया ये कॉम्पस से मेजर किया कॉम्पस का नीडल इस तरह से बेंड कर रहा था फिर मैं दूसरा पॉइंट लिया सपोज ये पॉइंट सी सी मैंने लिया पॉइंट सी पर मैंने देखा इसकी डायरेक्शन ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिर मैं पॉइंट डी चूज किया पॉइंट डी पर मैं डायरेक्शन देखा तो देखा कॉम्पस का नीडल ऐसे बेंड किया फिर मैं इस पॉइंट पॉइंट ई e पर कॉम्पस रखा तो कॉम्पस का नीडल ऐसे पॉइंट किया यानी ये जो नीडल का बेंडिंग है ये नीडल का बेंडिंग बता रहा है नीडल का डायरेक्शन बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह है उसी तरह से अगर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए तो नीडल का बेंडिंग इस तरह से होने लगा देखा गया इन सारे पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे एक कर्व मिला इस तरह का और उस कर्व का डायरेक्शन कहां से कहा ओवरऑल डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ओवरऑल कर्व का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए तो इस कर्व पर मैं उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाऊंगा और उस कर्व पर जिस पॉइंट पे मैंने पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया और वो टेंजेंट मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट दिस इज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ये जो कर्व है इस कर्व को क्या बोला जाता है इस कर्व को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे मैंने बनाया मैं कॉम्पस को रखता गया पॉइंट टू पॉइंट एंड टू एंड और ऑटोमेटिकली कंपास का नीडल जैसे 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 बेंड किया था मैं उस पॉइंट्स को मार्क करता गया और मुझे और पॉइंट्स को लास्ट में मैंने कनेक्ट कर दिया तो मुझे कुछ इस तरह के लाइन मिला इस तरह का कर्व मिला ये एक्सपेरिमेंट ये लैब में ये पॉसिबल है करके देख सकते हैं हम करते हैं हम लोग ये सिलेबस में भी है तुम्हारा अच्छा फिलहाल मैं उस एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं मैं इसका थ्योरी पे कन्फाइन मेरा एक्सप्लेनेशन को कन्फाइन करता हूं तो ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताएगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो एक कर्व है तो उस कर्व पे मान लो कि मैं किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट किया पॉइंट जेड कैन यू सी इन द फिगर पॉइंट जेड अगर मुझे पॉइंट जेड पॉइंट जो जेड है ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर एक पॉइंट है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर ये पॉइंट जेड पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो इस जेड पर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा टेंजेंट मीन्स यू ऑल शुड नो वट इज अंजेंट टेंजेंट इज दैट लाइन विच जस्ट टच द पॉइंट इस पॉइंट Z को बस टच करता हुआ वो लाइन जो किसी और पॉइंट को नहीं टच करता है उसी को बस हम बोलते हैं टेंजेंट तो पॉइंट Z को टच करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया ये लाइन हो गया टेंजेंट तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है दैट टेंजेंट का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट पॉइंट Z पर टेंजेंट का डायरेक्शन जो होगा वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन Z पॉइंट के लिए तो तुम ऐसा क्या, क्या ऐसा कह सकते हैं ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट का अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे क्या ड्रॉ करेंगे टेंजेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वान्टिटी है तो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने अभी अभी पढ़ा उसका डेफिनेशन देखो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी ये जो कर्व मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था 
मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस कर्व एक कंटिन्यूस कर्व है कहां पे है दिस कर्व इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो इट्स अ कंटिन्यूस कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट उस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट उस कर्व पे अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं वो क्या देगा हमें हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट दैट पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा जिस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ओवरऑल कर्व हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द एक्चुअली इट इज द लाइन विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये आने वाले वीडियोज में जानोगे और आने वाले क्लासेस में भी पढ़ोगे ये एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताता है तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए एग्जाम्स में आता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ यू शेप मैग्नेट का बनाओ फिर दो मैग्नेट अगर नॉर्थ साउथ पॉइंट किए हुए हैं तो उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ नॉर्थ और फिर नॉर्थ नॉर्थ पॉइंट क्या हुआ है तो उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये सारे डायग्राम्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना हम डिस्कस करेंगे इसके प्रीवियस स्लाइड में ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ गया दिख रहा है ना ये नॉर्थ से साउथ है नीचे में भी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये डायरेक्शन ओवरऑल डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट Outside the magnet, it runs from North Pole to South Pole. Actually, ये magnetic field lines closed होते हैं, अंदर में भी रहता है, और inside the magnet, if you see the arrow, inside the magnet, if you see the arrow, the direction is from South Pole to North Pole. And outside, inside the magnet, the direction of magnetic field line is from South Pole to North Pole. And outside the magnet, the direction of magnetic field line is from North Pole to South Pole. The direction of magnetic field, overall direction of magnetic field, North to South Pole के तरफ होता है, outside the magnet. क्लोज्ड कर्व है देख रहे हो ना क्लोज्ड कर्व है ऊपर का भी क्लोज्ड है नीचे का भी क्लोज्ड है देखो फिगर में देखो क्लियरली दिख रहा है एरो हेड्स को ध्यान से देखो तब समझ में आएगा एरोस को देखो ऊपर का कर्व को देखो ऊपर का जो मैंने मैग्नेट के ऊपर हाफ ऊपर में बनाया है अपर हाफ में बनाया सो यू सी द डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ सिमिलरली लुक एट द फिगर हाफ बिलो बिलो बॉटम हाफ उसको भी देखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट इज नॉर्थ टू साउथ सो आउटसाइड इट इज ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज अगेन साउथ टू नॉर्थ एंड इट इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूस कर वी कैन सी द डायरेक्शन यू कैन रन योर फिंगर्स एंड सी द डायरेक्शन है ना ऊपर एंड नीचे तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आता एग्जाम्स में दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी अभी हमने पढ़ा उनका प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जस्ट वॉट यू हैव स्टडीड सोन जस्ट नाउ They are closed and continuous curve. Closed curve होते हैं मैंने फिगर में भी ड्रॉ किया था और कंटिन्यूस होते हैं कहीं पे ब्रेक नहीं है बिल्कुल ईजी है और सेकेंड पॉइंट भी बड़ा आसान आउट साइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड्स दी साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट मैग्नेट के बाहर उनका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है कितना ईजी है थर्ड पॉइंट भी देखो कितना ईजी है अभी अभी हमने इसको समझा दी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पर फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है वो टेंजेंट उस पॉइंट पर जो हमने अभी अभी समझा फोर्थ पॉइंट कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विथ इच अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे की तरफ इंटरसेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता अगर मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसा क्या ये कभी संभव है कि दोनों एक दूसरे को काटा है कभी संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जिस पॉइंट पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया यानी आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट पी पॉइंट पी जिस पॉइंट पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पर देर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल देर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल क्या यह संभव है कभी संभव नहीं 
यानी ये कभी हो ही नहीं सकता कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं। अभी अभी ये जो मैंने बोला इसको लिखो लिखो मैं डिक्टेट करता हूँ वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विथ इच अदर लिखना टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज इफ द इंटरसेक्ट then at the point of intersection it would mean that there are two directions of magnetic fields which is impossible jo sambhav hi nahi hai ki ek point pe do alag alag directions of magnetic field ka what but ye ke sambhav hai ki do magnetic do teen magnetic field lines bahut close ek dusre ke taraf aa jaye intersect nahi kar sakta lekin kafi close aa sakta hai they can become crowded aur aisa lage dur se ki इंटरसेक्ट कर गया लेकिन एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते दे कम वेरी क्लोज टू इच अदर और वैसा कब होता है जब वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है तो यही हमने फिफ्थ पॉइंट पे लिखा है दीज लाइंस आर क्राउडेड मींस दे कम वेरी क्लोज टू इच अदर बट दे विल नॉट इंटरसेक्ट माइंड इट दे कैन बिकम क्राउडेड एट द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग जहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है दीज लाइंस कैन गेट क्राउडेड एट दैट रीजन जैसे व्हिच रीजन नियर द पोल्स ये भी लिख लो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रॉन्ग होता है नियर दी पोल्स पोल्स के तरफ अगर ये बार मैग्नेट है ये फिगर में देखो अगर ये बार मैग्नेट है तो जो एंड्स है मतलब पोल जो एकदम दोनों एंड्स है नॉर्थ पोल साउथ पोल उस एंड के तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्लोजर टू इच अदर होते हैं और ये जो सेंटर के तरफ है ना मैग्नेट के सेंटर के तरफ वो बहुत मैग्नेटिक फील्ड वहां वीक होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं दे आर नॉट क्राउडेड दे आर अदर फार फ्रॉम इच अदर इसलिए क्या लिखा हुआ है वाइल दे आर फार सेपरेटेड एट द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक दीज लाइंस आर फार सेपरेटेड कहां पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक रहता है वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल पोर्शन ऑफ द मैग्नेट द मिड पोर्शन ऑफ द मैग्नेट तो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है तो वहां पे फार अवे रहता है तो ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने आज इस वीडियो में कवर अप किया थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।